பிதாவாகிய தேவனுடைய நாமத்திற்கு சகல துதியும் கணமும் உண்டாவதாக மகத்துவம் உள்ள நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் நம்முடைய இந்த வேதாகம புத்தகங்களின் கண்ணோட்டம் வகுப்பு எண் எழுபத்தி ஏழிலே உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வாரம் யோகுவின் புத்தகத்தை குறித்து நாம் காண இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு புத்தகங்களாக இதுவரை நாம் பார்த்து வருகிறோம் புதிய ஏற்பாட்டு இருபத்தி ஏழு புத்தகங்களையும் நாம் படித்து முடித்து பழைய ஏற்பாடு துவங்கி ஆதி ஆகமத்தில் இருந்து எஸ்தர் புத்தகம் வரைக்கும் நாம் பார்த்து இப்பொழுது எழுபத்தி ஏழாவது வகுப்பிலே யோபுவின் புத்தகத்தை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் எடுத்ததான ஒவ்வொரு வகுப்பும் நம்முடைய வேதம் அறிவோம் என்கிற யூடியூப் சேனலிலே தொடர்ந்து அதை நாம் பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறோம் மற்றும் இந்த வகுப்புகளை நீங்கள் அநேகர் உங்களுடைய சபைகளிலே இதை பயன்படுத்துகிறீர்கள் வேதாம வகுப்புகளிலே நடத்துகிறீர்கள் இதை அவசியப்படுகிறவர்கள் இதை நான் வந்து பிடிஎஃப் ஆக அல்லது பவர் பாயிண்ட் ஆக நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்க முடியும் என்னை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டால் அதற்கேற்ற ஃபைல்ஸை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் நீங்கள் அதை மீண்டும் மாடிஃபை செய்து கொண்டு பயன்படுத்துவதற்கு ஜனங்களை இன்னும் அதிகமாய் பயிற்றுவிப்பதற்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் யோகுவின் புத்தகம் வகுப்பு எழுபத்தி ஏழு இந்த யோபு என்கிற பெயருக்கு இரண்டு மொழிகளிலே இரண்டு விதமான மாறுபட்ட அர்த்தம் கொண்டிருப்பதை காணும் பொழுது ஒரு உற்சாகம் நமக்கு அளிக்கிறது எபிரேய பாஷையிலே யோபு என்று சொன்னால் துன்பப்பட்டவன் என்று பொருள் அதே யோபு என்கிற வார்த்தைக்கு அயூப் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வார்த்தைக்கு அரபியிலே மனம் திரும்பியவன் என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டு விதமான அர்த்தங்களை நாம் பார்க்கலாம் இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் என்று நமக்கு தெரியாது அறியப்படாதவர் அன்னோன் என்றே இந்த காலம் வரைக்கும் எக்காலத்திலும் அது சொல்லப்படுகிறது யார் எழுதினார் என்ற எந்த விதமான சிறு குறிப்பு கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு அணு அதாவது ஒரு ஹிண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு து துரும்பு கூட நமக்கு கிடைக்க கிடைக்காத ஒரு புத்தகம் எபிரேயர் புத்தகத்திலே கூட நாம் கிட்டத்தட்ட ஏறத்தாழ ஏழு அல்லது எட்டு நபர்கள் இந்த எட்டு நபர்களில் யாராவது ஒரு எழுதியிருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஆனாலும் அது அறியப்படவில்லை என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அந்த எபிரேயர் புத்தகத்தினுடைய கண்ணோட்டத்தை நீங்கள் படித்தால் அது தெரியும் பவுல் இல்லை என்பது தீர்க்கம் அந்த குறித்ததான அந்த வகுப்பில் நீங்கள் அதை பார்த்தால் இன்னும் அதனுடைய தீர்வை அறிந்து கொள்ளலாம் சரி யோபு புத்தகத்தும் எழுதியவர் அறியப்படாதவர் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை யாரோ எழுதினார் ஆனால் யார் எழுதினார் என்பது எந்த குறிப்பும் கொடுக்கப்படாத ஒரு புத்தகமாக இந்த புத்தகம் இருக்கிறது இது எழுதப்பட்ட காலகட்டம் முற்பிதாக்களின் காலம் வேதாமத்திலே மூன்று காலங்கள் உண்டு அந்த காலங்களை நிதானித்து நாம் வேதாமத்தை படித்தாலே அன்றி சரியான பாதையில் நாம் பய பயணிக்க முடியாது மிக மிக அவசியம் வேதாமத்தை எப்பொழுது எந்த அதிகாரத்தை படித்தாலும் எந்த பகுதியை படித்தாலும் அது எந்த காலத்திலே எழுதப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம் இந்த யோபுவின் புத்தகம் முற்பிதாக்களின் காலம் இப்போ மூன்று காலங்கள் என்று சொன்னேன் அதை குறித்து நான் சின்ன ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்து நாம் தொடரலாம் முற்பிதாக்களின் காலம் என்பது மோசைக்கு முந்திய காலங்கள் ஆதாம் துவங்கி மோசை வரைக்கும் உள்ளது முற்பிதாக்களின் காலம் மோசை துவங்கி இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை வரைக்கும் இருப்பது நியாய பிரமாணத்தின் காலம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு பின்னர் அவருடைய வருகை வரைக்கும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலமானது கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவத்து காலம் கிறிஸ்டியானிட்டி ஏஜ் கிறிஸ்டியன் ஏஜ் என்று சொல்லப்படுகிற கிறிஸ்தவ காலம் கிறிஸ்துவின் காலம் முற்பிதாக்களின் காலம் ஒன்று நியாய பிரமாணத்தின் காலம் இரண்டு கிறிஸ்துவின் காலம் மூன்று நாம் கிறிஸ்துவின் காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் ஆகவே தான் நியாய பிரமாணத்தில் உள்ள கட்டளைகளையோ அல்லது முற்பிதாக்களின் காலத்தில் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸினையோ நாம் பயன்படுத்த வாய்ப்பு இல்லை என்பதை நாம் அதாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இந்த முற்பிதாக்களின் காலம் ஏன் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் அதற்குரிய சில கால காரணங்கள் அதில் எழுதியிருக்கிறேன் 
ஆதியாகவும் பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் அதிகாரங்களுக்கு இடையிலான சம்பவங்களுக்கு இடையிலான அந்த காலமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது காலத்தை குறித்த பல வகையான கூற்றுகள் இருந்தாலும் எப்பொழுது துல்லியமாக எழுதப்பட்டது என்பதை கணிக்க முடியாத காலம் நட நடைபெற்றது ஆதியாகமம் பனிரெண்டு பதினொன்று பனிரெண்டு காலங்களுக்கு இடையிலே நடந்திருக்க வேண்டும் எழுதப்பட்டது எப்பொழுது என்பது எவரனாலும் கணிக்க முடியாது இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை இறையாண்மை இறையாண்மை என்பது இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை சவர்னிட்டி சவர்னிட்டி ஆஃப் காட் கடவுளின் இறையாண்மை என்பதை இந்த புத்தகம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது இந்த புத்தகத்திற்கு இரண்டு திறவுகோள் வசன பகுதிகள் உண்டு முதலாவது வசன பகுதி யோபுவின் புத்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் யோபு சொல்லுகிறார் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் ஆனாலும் என் வழிகளை அவருக்கு முன்பாக ரூபகாரம் பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார் ரூபகாரம் என்று சொன்னால் விண்ணப்பிப்பேன் வேண்டுவேன் கேள்வி கேட்பேன் எனக்கு என்ன ஏன் நடந்தது என்பதை நான் விசாரிப்பேன் என்கிற அந்த அர்த்தத்தை உடைய அந்த வார்த்தை என்னை கொன்று போட்டாலும் நான் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் ஆனாலும் என் வழிகளை அவருக்கு முன்பாக ரூபகாரம் பண்ணுவேன் ஐ வில் பிளீட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வசன பகுதி தான் நாம் அங்கு பார்க்கிறோம் இரண்டாவது வசன பகுதி தெருவுகோள் வசன பகுதி முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் சர்வ வல்லவரை நாம் கண்டுபிடிக்க கூடாது அவர் வல்லமையிலும் நியாயத்திலும் பெருத்தவர் அவர் மகா நீதிபரர் அவர் ஒடுக்க மாட்டார் ஆகையால் மனுஷர் அவருக்கு பயப்பட வேண்டும் தங்கள் எண்ணத்தில் ஞானிகளாய் இருக்கிற எவ்வர்களையும் அவர் மதிக்க மாட்டார் என்றான் என்ற இந்த வசனம் இந்த இரண்டு பகுதியும் இந்த முழு யோபு புத்தகத்திற்கு மையமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இந்த புத்தகத்திற்கு நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் திறவுகோள் அதிகாரமாக பார்க்கப்படுகிறது காரணம் என்ன அதில் இரண்டு காரணங்கள் முதல் காரணம் புத்தகத்தின் கடைசி அத்தியாயம் யோபுவுக்கு ஏற்பட்ட நீண்ட மற்றும் கடினமான போராட்டத்தின் உச்சக்கட்டத்தை பதிவு செய்கிறது இதில் நான்கு சம்பவங்கள் முதலாவது யோபு யோபுவின் மனைவி அவரது நண்பர்கள் மற்றும் தேவனுடனான உறவு அந்த உரையாடல் இந்த நான்கும் இந்த நாற்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறது இரண்டாவது கருத்தாக அந்த அதிகாரத்தில் நாம் பார்ப்பது தேவனின் முழுமையான மகத்துவத்தையும் இறையாண்மையையும் யோபு முழுமையாக அங்கீகரித்த பிறகு அவர் மனம் திரும்புகிறார் சிலருக்கு அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த வார்த்தை ஆனால் இது முடியும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் மேலும் அவரது அவல நிலையின் காரணத்திற்கு பதில் அவர் கோரவில்லை மீண்டும் அதை வாசிக்கிறேன் தேவனின் முழுமையான மகத்துவத்தையும் இறையாண்மையையும் யோபு முழுமையாக அங்கீகரித்த பிறகு அவர் மனம் திரும்புகிறார் அவரது அவல நிலையின் காரணத்திற்கு ஏன் எனக்கு இப்படி நடந்தது ஏன் அப்படி நடந்தது எனக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படிங்கிற அந்த காரணத்திற்கு அவர் பதில் கோரவில்லை ஹி டிட் நாட் ஆஸ்க் த ரீசன் ஃபார் த பெர்சிக்யூஷன் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்தபடியாக இந்த புத்தகத்தில் கவனிக்க வேண்டியவைகள் ஆப்சர்வேஷன்ஸ் ஆன் திஸ் புக் யோபு முதலாவது குறிப்பு யோபு வேதாகமத்தின் ஆரம்ப கால புத்தகமாக இருக்கலாம் ஆரம்ப கால புத்தகமாக இருக்கலாம் அதாவது அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களை நம்முடைய வேதாகமம் தொகுப்பாக கொண்டுள்ளது இந்த அறுபத்தாறு புத்தகங்களிலும் யோபு புத்தகம் முதல் முதலாவது எல்லா புத்தகங்கள் எழுதுவதற்கு முன்பதாக எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்கிற ஒரு அனுமானம் உண்டு இரண்டாவது குறிப்பு முற்பிதாக்களான ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு மற்றும் யோசேப்பு ஆகியோரின் காலத்திலே அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புத்தகம் உறுப்பிதாக்களான ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு மற்றும் யோசேப்பு ஆகியோரின் காலத்திலே அமைக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாவது குறிப்பு எல்லாவற்றையும் இழக்கும் ஒரு மனிதனின் சம்பவத்தை இந்த புத்தகம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது எல்லாவற்றையும் இழக்கும் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் இழந்து போனார் அந்த சம்பவத்தை குறித்து இந்த புத்தகம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது இதையெல்லாம் அவர் இழந்தார் அவருடைய செழிப்பை இழந்து போனார் செல்வாக்கை இழந்து போனார் அவருடைய சம்பாத்தியங்களை இழந்து போனார் அவரது குடும்பம் இழந்து போனார் எல்லா பிள்ளைகளும் இறந்து போனாங்க 
அவரது ஆரோக்கியம் பறிபோனது மற்றும் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனை என்ற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியோடு ஒரு விசுவாச யுத்தமே அவருக்குள்ளாக நடந்தது என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் ஊட்ஸ் நாடு என்று நாம் அறிகிறோம் யோபுவின் புத்தகம் யோபு ஊட்ஸ் நாட்டிலே வாழ்ந்தவர் என்று ஒன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது இந்த ஊட்ஸ் என்கிற நாடு மீதியான் என்கிற தேசத்திற்கு பக்க அருகாமையிலே உள்ளது அந்த மீதியானிலே தான் மோசே நாற்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தார் மோசைக்கு முன்பு பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக இவர் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன்ஸை உங்களுக்கு புரிய வைப்பதற்காக நான் இதை கொண்டு வருகிறேன் புலம்பல் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தின்படி பார்க்கும் பொழுது சவக்கடல் சவக்கடல் தென்கிழக்கில் ஏதோம் என்கிற பகுதியில ஊட்ஸ் அமைந்துள்ளது என்கிற ஒரு குறிப்பை நாம் பார்க்க முடியும் இதுவும் வடக்கு அரேபியாவின் பகுதியிலே தான் இருக்கிறது யோபுவின் நண்பர்கள் அங்கிருந்து அருகில் உள்ள நாடுகளிலிருந்து காண வருகிறார்கள் என்றே நாம் பார்க்கிறோம் நான் ஓமான் தேசத்தில் இருந்த பொழுது சலாலா என்கிற ஒரு பகுதி உண்டு அந்த பகுதியிலே யோபுவினுடைய கல்லறை இருப்பதாக அவர்கள் அங்கு கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த இடத்தை நான் போய் பார்த்தேன் அது இஸ்லாமியர்களுடைய ஆதிக்கத்திலே அது இருக்கிறது இஸ்லாமியர்கள் அதை உரிமை கொண்டாடி அதை வைத்திருக்கிறார்கள் அதுதான் யோபுவனுடைய கல்லறையாக இருக்குமா இருக்காதா என்பது நமக்கு தெரியாது நாலாயிரம் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக உள்ள ஒரு சம்பவம் எப்படி ஆயினும் அந்த பகுதிக்கு போகும் பொழுது அந்த பகுதியே செழிப்பாக ஆடு மாடுகளால் நிறைந்து இருக்கிறதை காணும் பொழுது மேலும் அந்த ஊத்ஸ் நாடு அங்கேதான் இருக்கு அந்த பகுதி அங்கேதான் இருக்கிறது என்பதையும் அறியும் பொழுது ஒருவேளை அது உண்மையாக இருக்கலாம் என்ற ஒரு சிறிய ஒரு நப்பாசை உண்டு ஆனாலும் யோபுவனுடைய கல்லறை என்று உலகத்திலே மூன்று இடங்களிலே வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படியா எனி இன் எனி கேஸ் என்னானாலும் கல்லறையை பார்த்தோ அல்லது இதுதான் உண்மையான இடம் என்று சொல்லு சொல்லியோ எதையும் உரிமை பாராட்டுவதற்கு நமக்கு கிறிஸ்தவத்தில் இடமில்லை சரி இந்த யோகனுடைய இந்த நாடு என்பது நமக்கு அங்கு கொடுக்கப்பட்ட மீதியானுக்கு மீதியானுக்கு அருகிலே உள்ளது என்று நாம் அதை பார்க்கிறோம் அந்த மீதியான் தேசத்தில் தான் மோசே நாற்பது ஆண்டுகள் அவள் வாழ்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறார் பல உண்மைகள் யோபுவின் காலத்தை நமக்கு கணிக்க உதவுகிறது எந்த காலத்தில் யோபு வாழ்ந்திருக்கலாம் என்ற ஒரு குறிப்பை நாம் பார்க்க இது உதவுகிறது இந்த குறிப்புகளை நான் வாசிக்கிறேன் இந்த புத்தகத்தின் நிகழ்வுகளுக்கு பிறகு இந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட நிகழ்வுக்கு பிறகு யோபு நூற்றி நாற்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் என்று நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சொல்லுகிறது அதாவது ஏறத்தாழ அவருடைய ஆயுள் காலம் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு அருகில் இருந்திருக்க வேண்டும் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு அருகில் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இது முற்பிதாக்களின் காலத்திற்கு இது பொருந்துகிறது என்று நான் பார்க்கலாம் காரணம் ஆபரகாம் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் ஆதியாக இருபத்தி ஐந்து ஏழுலே அந்த குறிப்பை நான் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது குறிப்பு தங்கம் வெள்ளி போன்ற விலையுறந்ததை காட்டிலும் கால்நடைகளின் அடிப்படையிலே யோபுவின் செல்வம் அளவிடப்பட்டுள்ளது இவ்வளவு பொங்கு பொண்ணு வச்சிருந்தார் இவ்வளவு செல்வம் வச்சிருந்தார் இவ்வளவு தங்கம் வச்சிருந்தார் இவ்வளவு வெள்ளி வச்சிருந்தார் நாணயங்களை குறித்து சொல்லாதபடிக்கு ஆடு எவ்வளவு வச்சிருந்தார் மாடு எவ்வளவு வச்சிருந்தார் ஒட்டகம் எவ்வளவு வச்சிருந்தார் கழுதை எவ்வளவு வச்சிருந்தாருன்னு தான் அதன் அடிப்படையிலே யோபுவினுடைய செல்வந்தம் செல்வந்தன் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த தகுதி அங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது இதே தகுதியை தான் நாம் ஆபிரஹாம் காலத்திலும் நாம் பார்க்க முடியும் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலும் நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலும் நாம் பார்க்க முடியும் சரி மூன்றாவது குறிப்பு ஆபிரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு ஆகியோரை போலவே தனது குடும்பத்தின் ஆசாரியனாயிருந்து யோபு பலிகளை செலுத்தினார் என்பதையும் ஒரு தகவல் நமக்கு அங்கு பார்க்கிறோம் நான்காவது குறிப்பு இஸ்ரேலை குறித்தோ வனாந்திர யாத்திரையை குறித்தோ மோசேயின் சட்டங்களை குறித்தோ ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை குறித்தோ எந்த விதமான தகவலும் இந்த புத்தகத்திலே இல்லை அப்படி என்றால் இந்த காலத்திற்கு முன்பு என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை 
அடுத்தது ஆப்ரஹாமின் காலத்திற்கு பொருத்தமாக இருக்கும்படியாய் யோபுவில் உள்ள சமூக அலகுகள் முற்பிதாக்களின் காலத்திற்கு உரியது எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் முற்பிதாக்களின் காலத்தில் சொல்லப்பட்ட அளவுகோலுக்கு உரியது அலகுகள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்தது ஆறாவது குறிப்பு யோபுவின் வேலையாட்களை கொலை செய்யும் கல்தேயர்கள் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் கல்தேயர்கள் வந்து கொன்று போட்டார்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கல்தேயர்கள் நாடோடிகளாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் இன்னும் நகரவாசிகளாக மாறவில்லை அப்போ அது பழைய அந்த காலத்தை குறிப்பு நமக்கு கொண்டு செல்கிறது கடைசியாக ஏழாவது குறிப்பு முற்பிதாக்களின் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட தேவனுடைய பெயரை யோபு பயன்படுத்துகிறார் அதாவது ஷடாய் ஷடாய் என்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துகிறார் ஷடாய் என்றால் சர்வ வல்லவர் என்று பார்க்கிறோம் இந்த ஷடாய் என்கிற வார்த்தை முப்பத்தி ஓரு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த புத்தகத்திலே மொத்தம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பதினேழு முறை மட்டுமே ஷடாய் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது யோபுவின் புத்தகத்திலே மாத்திரம் முப்பத்தி ஓரு முறையும் பழைய ஏற்பாட்டு மற்ற புத்தகத்திலே பார்க்கும் பொழுது பதினேழு முறையும் இருக்கிறதை நாம் கவனிக்கிறோம் ஆக இது முற்பிதாக்களின் காலத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்டது என்பதை நாம் அறியலாம் புத்தகத்தின் அடிப்படை கேள்வி என்னவென்றுச்சுனால் கடவுள் அன்பாகவும் சர்வ வல்லமை உள்ளவராகவும் இருக்கிறவர் என்றால் நீதிமான்கள் ஏன் துன்பப்பட வேண்டும் நீதிமான்கள் ஏன் துன்பப்பட வேண்டும் நான் நல்ல நல்ல பிள்ளையா இருக்கிறேன் தேவனுடைய பிள்ளையா வாழ்றேன் எல்லாம் நன்மையாய் செய்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நான் கீழ்ப்படுகிறேன் சகலமும் எனக்கு நன்மையாய் நான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அவன் போய் பேசுவதோ திருடுவதோ சட்டத்திரு சட்டத்திட்டத்தை மீறாத பிடிக்கும் எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக வாழும் பொழுது நான் ஏன் துன்பப்பட வேண்டும் நான் ஏன் சோதிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு கேள்வி இந்த புத்தகத்தின் ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரைக்கும் பயணிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் கடவுள் தேவன் என்பவர் அன்பாகவும் சர்வ வல்லமை உள்ளவராகவும் இருக்கிறதா இருந்தால் நீதிமான்கள் ஏன் துன்பப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு கேள்வி இந்த புத்தகத்தில் வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் துன்பமே மைய கருப்பொருளாக அல்ல அதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் துன்பம் மைய கருப்பொருள் அல்ல இந்த புத்தகத்திற்கு மாறாக யோகு தனது துன்பத்திலிருந்து எதை கற்றுக்கொள்கிறார் என்பதில் இந்த புத்தகம் நமக்கு கவனத்தை செலுத்துகிறது படைப்பின் மீது தேவனுடைய இறையாண்மை படைப்பின் மீது தேவனுடைய இறையாண்மை இப்போ இந்த புத்தகத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது துன்பத்தை குறித்ததான கருப்பொருள் அல்ல தன்னுடைய வாழ்நாட்களிலே கடந்து சென்றதான அந்த பாதையிலே எதை யோபு கற்றுக்கொள்கிறார் என்பதிலே அந்த கவனம் அந்த புத்தகத்தில் நாம் செலுத்தப்படுகிறதை அறிய முடிகிறது அதிகாரங்கள் மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் உள்ள விவாதங்கள் என்னவென்றால் குற்றமற்ற ஒருவருக்கு ஏற்படும் துன்பத்தை தேவன் அனுமதிப்பாரா என்று என்பதை பற்றியதாக அந்த விவாதம் இந்த அதிகாரங்களில் நாம் பார்க்க முடியும் மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஏழு முடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு விவாதங்கள் அந்த நண்பர்களுக்கும் யோபுக்கும் இடையே இருக்கிறதை நாம் காணலாம் யோபுவின் மூன்று நண்பர்களால் வழங்கப்படும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட தீர்வுகள் போதுமானதாக இல்லை யோபுவின் மூன்று நண்பர்களால் வழங்கப்படும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட தீர்வுகள் போதுமானதாக இல்லை நீதிமன்றங்களை சுத்திகரிக்க தேவன் துன்பத்தை பயன்படுத்தலாம் என்ற எலிகூவின் கூற்று நம்முடைய பதிலுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீதிமன்றங்களை சுத்திகரிப்பதற்கு மேலும் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு துன்பத்தை அனுமதித்து தேவன் அதை பயன்படுத்தலாம் என்று எலிகு சொன்ன அந்த கூற்றுக்கு நம்முடைய அனுமானமும் சரியாக ஒத்து போகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இப்பேற்பட்டதான பெரும் சூறாவளியின் முடிவு என்னென்று சொன்னால் தேவன் இறையாண்மை உள்ளவர் தேவன் மகத்துவம் உள்ளவர் அவர் பராக்கிரமானவர் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் எதை செய்தாலும் எதை செய்தாலும் எந்த காரியத்தை அனுமதித்தாலும் அவர் தொழுது கொள்ளப்பட வேண்டியவர் என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது நம்முடைய வாழ்வில துன்பம் வரக்கூடாது என்பதை நாம் அறிகிறோம் துன்பம் வந்துவிடக்கூடாது என்பது நாம் பயந்திருக்கிறோம் 
சுகமே ஆசீர்வாதமே நன்மையே எப்போதும் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம் ஆனாலும் அதையும் கடந்து நமக்கு ஒரு வேளை தேவன் துன்பத்தை அனுமதித்து விட்டால் அப்பொழுதும் அவர் தேவன்தான் அப்பொழுதும் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் தான் அப்பொழுதும் அவர் கிருபை உள்ளவர் தான் அப்பொழுதும் அவர் அன்பு உள்ளவர் தான் அதான் இந்த புத்தகத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது தேவன் இறையாண்மை உள்ளவர் அவர் எதை செய்ய விரும்பினாலும் அவர் தொழுது கொள்ளப்பட வேண்டியவர் என்பதாகும் தேவனுடைய கருத்தை தேவனுடைய கருத்தை பெரிதாக்குவதன் மூலம் துன்பங்களில் தேவனுடைய நன்மை மற்றும் வல்லமையை நம்புவதற்கு யோபு இந்த இடத்துல கற்றுக்கொள்கிற ஒரு பாடத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்கிறார் தேவனுடைய கருத்தை பெரிதாக்குவதன் மூலம் துன்பங்களில் கடவுளின் நன்மை மற்றும் சக்தியை நம்புவதற்கு யோபு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த குற்றமற்ற மனிதன் கூட ஒன்றாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே அவர் குற்றமற்றவர் என்று சொல்லப்படுகிறார் இந்த குற்றமற்ற மனிதன் கூட பெருமை மற்றும் சுய நீதி உள்ளவனாக மாறும்போது மனம் திரும்புதல் அவசியப்படுகிறது அவர் குற்றமற்றவர் தான் ஆனால் தன்னை குறித்து பெருமை பாராட்டியை சுய நீதியை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அந்த மனநிலைமையிலிருந்தும் மனம் திரும்ப வேண்டியது அவசியப்படுகிறது துன்பம் எப்போதும் பாவத்துடன் தொடர்பு உடையதல்ல மீண்டும் அதை சொல்லுகிறேன் துன்பம் எப்போதும் பாவத்துடன் தொடர்பு உடையதல்ல ஒருவருக்கு கேன்சர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து பாவம் பாவம் செய்தவர் அவர் அந்த பாவம் பண்ணார் அந்த தப்பு பண்ணார் அதனால தான் அவருக்கு இது வந்துருச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு கை உடைஞ்சிருச்சு கால் உடைந்து விட்டது அப்படின்னா ஓகே அவர் இந்த மாதிரி தவப்பு தப்பு பண்ணாரோ யாருக்கு என்ன துரோகம் பண்ணாரோ அவருக்கு இன்னைக்கு பாடுபடுறா இருப்பார் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா இலகுவாக ஒருவரை குற்றம் சாட்டி விடுவது நம்முடைய இயல்பு ஆனால் துன்பம் என்பது பாவத்துடன் எப்பொழுதும் தொடர்பு உடையது அல்ல கட்டாயம் அல்ல என்பதை நாம் ஒரு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் இறையாண்மையாக அதை சோதிக்க அல்லது கற்பிக்க பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புத்தகத்தினுடைய சுருக்கத்தை நான் வாசிக்கிறேன் சுமார் நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ஒரு பெரிய மனிதனின் வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட மாற்றம் அடையும் நெருக்கடியை பற்றி இந்த யோக புத்தகம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது தேவன் மீதான யோபுவின் நம்பிக்கையானது முதல் இரண்டு அதிகாரங்களிலும் குறை கூறுவதிலும் சுய நிதியை சொல்வதுமாக மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஓரு அதிகாரங்கள் வரை நீளுகிறது மீண்டும் சொல்கிறேன் கடவுள் மீதான யோபுவின் நம்பிக்கையானது முதல் இரண்டு அதிகாரத்திலும் மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் வரை அவரை குறை கூறுவதிலும் தனது சுய நீதியை சொல்வதுமாக வளர்கிறது இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் யோபு தன் பார்வைக்கு நீதிமானா இருந்தபடியினால் அவனுக்கு அந்த மூன்று மனுஷரும் பிரதியுத்திரம் சொல்லி ஓய்ந்தார்கள் என்று முப்பத்தி இரண்டு ஒன்று இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டு நாற்பதாம் அதிகார வட்டாவசனம் நீ என் நியாயத்தை அவமாக்குவாயோ நீ உன்னை நீதிமானாக்கி கொள்ளும்படிக்கு என்மேல் குற்றம் சுமத்துவாயோ என்று சொல்லக்கூடிய வசனத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ அவர் சுய நீதியை வெளிப்படுத்தி பெருமையை வளர்த்தினார் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல அறிய முடிகிறது யோகுவன் மனம் திரும்புதல் அவரது மறுசீரமைப்புக்கு வழிவகுக்கிறது நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசனம் முடிய நாம் பார்க்க முடியும் யோகுவின் மனம் திரும்புதல் அவரது மறுசீரமைப்புக்கு வழிவகுக்கிறது சோதனைகள் ஒரு முக்கியமான மாற்றத்தை கொண்டு வருகின்றன என்பதை நாம் அறிகிறோம் செயல்பாட்டுக்கு பின் உள்ள மனிதன் செயல்முறைக்கு முந்தைய மனிதிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவன் சோதனைகள் ஒரு முக்கியமான மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது நாம் சோதனை மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறோம் செயல்பாட்டிற்கு பின் உள்ள மனிதன் அந்த செயல்பாட்டிற்கு செயல்முறைக்கு முந்தைய மனிதிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த யோபு புத்தகத்திலே மூன்று பிரிவுகளாக நாம் பிரிக்க முடியும் முதல் இரண்டு அதிகாரங்கள் யோபுவின் தடுமாற்றம் மூன்றாம் அதிகாரத்திலும் இருபத்தி ஏழு முடிய யோபுவை பற்றி விவாதங்கள் முப்பத்தி ஏழு இருபத் முப்பத்தி எட்டிலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டு முடிய 
யோபுவின் சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை இரண்டாவது பகுதியில் ஒரு தட்டச்சு எழுத்து பிழை உண்டு இரண்டாவது பகுதி யோபுவை பற்றி விவாதங்கள் மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு முடிய மூன்றாவது பிரிவு யோபுவின் சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை என்பது முப்பத்தி ஏழுலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டு முடிய இப்போ முதல் பகுதியை நாம் பார்க்கலாம் முதல் இரண்டு அதிகாரங்கள் யோபுவின் தடுமாற்றம் யோபு பேரழிவுக்கான தர்க்க ரீதியான வேட்பாளராக அவர் எப்பொழுதுமே இருந்ததில்லை காரணம் முதலாவது வசனத்திலேயே தேவன் சொல்கிறார் ஊஸ் தேசத்திலே யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுறவனுமா இருந்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் எட்டாவது வசனத்திலே தேவன் சொல்கிறார் கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி என் தாசனாகிய என் தாசனாகிய யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ உத்தமனும் சன்மார்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுறவனும் ஆகிய அவனை போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்று சொல்கிற இரண்டாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அவரது தார்மீக நேர்மை மற்றும் கடவுளுக்கான அவரது தன்னலமற்ற சேவை ஆகியவை சங்கடத்தை அதிகரிக்கிறது தான் பார்க்க முடியும் அவருடைய தார்மீக நேர்மையும் தேவனுக்கான அவரது தன்னலமற்ற அந்த சேவையும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே சங்கடத்தை அதிகரித்தது என்கிற ஒரு குறிப்பை நாம் பார்க்க முடிகிறது எவரும் கடவுளை தூய்மையான நோக்கங்களால் நேசிக்கவில்லை ஆனால் ஆசீர்வாதங்களுக்காக பொருளுக்காக சம்பாத்தியத்திற்காகத்தான் உம் உங்களை நேசிக்கிறார்கள் என்று குற்றம் சாட்டுபவனான சாத்தான் யோபுவின் மீது தேவனிடம் குற்றம் சாட்டுகிறான் சும்மாவா அவங்களை வந்து நேசிக்கிறாங்க சும்மாவா அவங்களை வந்து அப்பா அப்பான்னு வந்து அன்பு கூறுறாங்க நீங்க அவங்களை ஆசீர்வதிக்கணும் நீங்க அவங்களுக்கு வேண்டியெல்லாம் தரணும்னு சொல்லி அல்லவா அவங்களை அவர்கள் பற்றி கொள்கிறார்கள் என்று குற்றம் சாட்டுகிறன் குற்றம் சாட்டுபவன் என்கிற அழைக்கப்படுகிற சாத்தான் தேவனிடத்துல போய் யோபுவை குறித்து குற்றம் சாட்டுகிறான் ஒன்பதாவது வருஷம் முதலாம் அதிகாரம் அதற்கு சாத்தான் கருத்திற்கு பிரதித்திரமாக யோபு விருதாவாகவா தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான் பத்தாவது வசனம் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியையை நீர் ஆசீர்வதித்தீர் அவனுடைய சம்பத்து தேசத்தில் பெருகிற்று பதினோராம் வசனம் ஆனாலும் உம்முடைய கையை நீட்டி அவனுக்கு உண்டானவை எல்லாம் தொடுவீரானால் அப்பொழுது அவன் உமது முகத்துக்கு எதிரே உம்மை தூஷிக்கானோ பாரும் என்றான் சாத்தானின் குற்றச்சாட்டுகளை மறுப்பதற்காக யோபுவை இரண்டு தொடர் தாக்குதல்களால் தாக்க கடவுள் அவரை அனுமதிக்கிறார் தனது துக்கத்திலே யோபு பிறந்த நாளை நினைத்து புலம்புகிறார் ஆனால் தேவனை அவர் மறுதளிக்கவில்லை முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலையும் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலேயும் நாம் அந்த சூழ்நிலையை பார்க்க முடியும் யோபுவை பற்றிய விவாதங்கள் இரண்டாவது பகுதி மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முடிய அந்த திரையில நீங்கள் பார்க்கிற அந்த எழுத்து பிள்ளையை நீங்கள் திருத்திக் கொள்ளவும் நானும் இது முடிந்ததுக்கு பின்பு என்னுடைய பதிவிலையும் நான் திருத்திக் கொள்கிறேன் யோபுவை பற்றிய விவாதங்கள் மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முடிய யோபுவை தேற்றுவதற்கு வந்தவர்கள் தவறான முடிவுகளுக்கு வந்தாலும் அவர்கள் அவருடைய நண்பர்கள் என்பதை நாம் மறக்கவில்லை யோபுவை காண போதுமான அக்கறை அவர்கள் காட்டுகிறார்கள் அவர் தொலைதூர பயணத்துல இருந்து அவர்கள் வந்து அவரிடத்தில் அக்கறை செலுத்துகிறார்கள் எத்தனையோ நண்பர்கள் இருந்திருக்கிறான் ஆனால் இந்த மூன்று பெயர் தான் அவர்கள் வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் வந்தவுடன் யோபுவோடு சேர்ந்து இந்த துக்கத்தை நினைத்து அவர்கள் அமைதியாக ஏழு நாட்கள் அவரோடு சேர்ந்து துக்கம் அனுசரிக்கிறார்கள் அமைதியாக உட்கார்ந்து எதுவும் பேசாமல் ஏழு நாட்கள் இருந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் யோபுவின் முதுகுக்கு பின்னால் பேசாதபடிக்கு நேருக்கு நேராக அவருக்கு ஆறுதலை அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் யோபுவின் அமைதியை கலைத்த பிறகு அந்த ஏழு நாள் முடிந்ததற்கு பின்பு முதல் சுற்று விவாதம் அங்கு நடைபெற ஆரம்பிக்கிறது அதிலே அவர்களது நண்பர்கள் யோபு செய்த ஏதோ நீங்க ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கிறீங்க ஐயா நீங்க ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டீங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்திருக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எங்கேயோ தப்பு பண்ணிருக்கிறீங்க என்று சொல்லி அவரை அவர்கள் குற்றம் சாட்ட துவங்குகின்றனர் சொல்லுற ஏதோ பாவம் செஞ்சா இதெல்லாம் வரத்தான் செய்யும் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அவன் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருப்பான் இல்லாம நடக்காது அப்படின்னு அது போல அந்த நண்பர்களும் அவரிடத்துல குற்றம் சாட்டுகின்றார்கள் அவர்களின் அனுமானங்களுக்கு யோபுவின் பதில்கள் விவாத சுழற்சிகளை உணர்ச்சிக்கு உணர்ச்சி பெருக்கத்திலே அதிகரிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நண்பர்களை தன்னை நண்பர்கள் தன்னை நியாயம் தீர்க்கிறார்கள் 
என்று யோக குற்றம் சாட்டுகிறார் பின்பு அவர் தனது நீதிபதியாகவும் அடைக்கலமாகவும் உள்ள தேவனிடமே அவர் முறையிடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் யோக மூன்று அடிப்படை புகார்களையே அவர் கூறுகிறார் ஒன்று நான் எவ்வளவு ஜபம் பண்ணாலும் தேவன் என்னுடைய என்னுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்பதில்லை கேட்கவில்லை என்று அவர் கூறுகிறார் அந்த வசனங்களை நான் குறிப்பு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளலாம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு ஐந்து வசனங்கள் முப்பதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இந்த இடங்கள் எல்லாம் தேவன் என்னுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்கவில்லை என்று ஒரு புகார் கூறுகிறார் அடுத்தது தேவன் என்னை தண்டிக்கிறார் என்று சொல்லி மூன்று இடங்களிலே அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்திலையும் ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலேயும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலையும் அவர் இப்படி சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும் அடுத்தது துன்மார்க்கரை தேவன் செழிப்பாக வைத்திருக்கிறார் அல்லது செழிப்பாக வைக்க அனுமதிக்கிறார் என்று அவர் புகார் சொல்லுவதையும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் நாம் காண முடிகிறது அடுத்தபடியாக யோபுவின் தற்பாதுகாப்பு விளக்கங்கள் அவரது நண்பரின் குற்றச்சாட்டுகளை விட நீண்டது நண்பர்கள் வந்து பேசினதை காட்டிலும் யோபு தன்னை குறித்து பேசினது தான் நீதிமான் தான் சரியானவன் தான் உத்தமமானவன் என்று தன்னை குறித்து டிஃபென்சிவ் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லப்படுகிற தற்பாதுகாப்பு விளக்கங்களை அவர்களை நண்பர்களை காட்டிலும் இவர் பேசினது கூடுதலாக இருந்தது தனது குற்றமற்ற தன்மையை பாதுகாக்கும் செயல்பாட்டிலே யோபு தனது சுயநிதியை வெளிப்படுத்தும் குற்றவாளியாகி விடுகிறார் நான் இப்படி ஆக்கும் நான் அப்படி ஆக்கும் பரிசையின்னு சொன்னேன் இல்லையா நான் அவனை போல இல்லை நான் இவனை போல இல்லை நான் உபாசம் பண்ணுறேன் நான் வந்து இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறேன் கரெக்டாக நான் வார வாரம் ச சபைக்கு போயிடுவேன் வார வாரம் தொழுது கொள்கிறேன் ஒரு நாளே நான் மிஸ் பண்ணிட மாட்டேன் நான் வந்து ஐந்து பகுதிகளில் கரெக்டாக ஐந்து படியிலையும் ஃபுல்லாக நான் கலந்துக்கிறேன் அப்படி எப்படின்னு இப்போ பரிசேயத்துவம் வளர்ந்து போயிடுச்சு உண்மையான அன்பை விட்டுட்டு பரிசேயர்களாக கிறிஸ்தவர்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறதை நாம் அறிந்து அதிலிருந்து விடுபட வேண்டிய எச்சரிப்பு இந்த புத்தகம் நமக்கு கொடுக்கிறது யோபு அப்படி தான் சொன்னார் நான் ஒழுங்காக இருந்தேன் அதை செஞ்சேன் இதை செஞ்சேன் இப்படி இருந்தேன் அப்படி இருந்தேன் தன்னுடைய சுய நீதியை வெளிப்படுத்தும் குற்றவாளியாக இப்பொழுது யோபு நமக்கு முன்பாக நிற்கிறார் யோபுவின் சுய பிரஸ்தாப ஐந்து அத்தியாயத்திற்கு பிறகு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் வரைக்கும் ஐந்து அத்தியாயத்திலே தன்னுடைய சுய பிரஸ்தாபத்தை வெளிப்படுத்துகிற யோபு அதற்கு பின்பு எலிபாஸ் பில்தாத் அல்லது சோபார் என்று அழைக்கப்படுகிறவர் சொல்லியதை விட அதிக புலன் உணர்வு மற்றும் துல்லியமான பார்வையுடன் எலிகு அந்த சூழ்நிலையை புதுப்பித்து அவர் ஒரு குறித்து கருத்தை முன்வைக்கிறதை பார்க்க முடியும் கடவுளுக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தி சோதனைகள் மூலம் தனது வாழ்க்கையை தூய்மைப்படுத்தும் தேவனுடைய செயல்முறைக்கு நாம் அடிய அடிபணிய வேண்டும் என்று யோபுவிடம் எலிகு கூறுவதை நாம் பார்க்க முடியும் மற்றவர்கள் சொல்வதை காட்டிலும் எலிகு ஒரு ஒரு புது அணுகுமுறையை சொல்லி அவர் சொல்கிறார் தேவன் தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தணும் சோதனை விழுந்தாலும் வாழ்க்கையை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு தேவன் நம்மை அனுமதிக்கலாம் என்று சொல்கிற ஒரு குறிப்பை அவர் அங்கு எலிகு யோபுவிடம் கொடுப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் இப்போ மூன்றாவது பகுதி யோகுவின் சூழ்நிலையில் இருந்தால்தான விடுதலை குறித்த முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டு முடிய எலிகுவின் ஆயத்த பேச்சுக்கு பிறகு தேவன் யோபுவை பெருங்காற்றிலிருந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் அந்த நண்பர்களுடைய விவாதத்தை முடித்து வைக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் தேவனுடைய முதல் உரையில் கடவுள் தனது சக்தி மற்றும் ஞானத்தை உடல் மற்றும் விலங்கு உலகத்தின் படைப்பாளராகவும் பாதுகாப்பாகவும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை இந்த தன்னுடைய முதல் உரையில் பார்க்கிறோம் அதற்கு யோகனுடைய பதில் என்ன தனது சொந்த அறியாமை மற்றும் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் அது பதிலளிக்கிறார் அவர் மறி மறுப்பு தெரிவிக்கவே முடியாது என்பதை இந்த சூழ்நிலை நமக்கு மிக தெளிவாக காண்பிக்கிறது நற்பதாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு ஐந்து வருஷங்களில நாம் அதை பார்க்க முடியும் தேவனுடைய இரண்டாவது உரையில தேவன் தனது இறையாண்மை அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் மற்றும் கட்டுப்படுத்த முடியாததை கட்டுப்படுத்தும் வல்லமை போன்ற இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளுடன் யோபுவுக்கு தேவன் சவால் விடுகிறார் அதற்கு யோபுவின் பதில் இம்முறை யோபு மனம் திரும்பி இதயத்துடன் தன்னுடைய பெருமையான பேச்சுகளை தவறி ஒப்புக்கொள்கிறார் நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்களில் நாம் அதை பார்க்க முடியும் 
இயற்கையின் உலகில் தேவனுடைய வழிகளை யோபு புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டால் ஆன்மீக உலகில் தேவனுடைய வழிகளை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் தேவன் யோபுவின் தனிப்பட்ட துன்பங்களை பற்றி குறிப்பிடவில்லை விவாதத்தின் உண்மையான பிரச்சனைகளை அவர் தொடவும் இல்லை இருப்பினும் யோபு தெய்வீக கண்ணோட்டத்தின் ஒரு பார்வையை பிடிக்கிறார் மேலும் அவர் தனது வாழ்க்கையின் மீது தேவனுடைய இறையாண்மையை ஒப்பு கொண்ட போது அவருடைய உலக பொருட்கள் இரண்டு மடங்கு மீட்டெடுக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் யோபு தன்னை மிகவும் ஆழமாக வார்த்தைகளால் காயப்படுத்திய தனது மூன்று நண்பர்களுக்காக ஜபிக்கிறார் ஆனால் எலிகோவின் பேச்சு கண்டிக்கப்படவில்லை என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு சாத்தானின் சவால் யோபுவின் வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்ப கடவுளின் வாய்ப்பாக முடிக்கிறது சாத்தானுடைய சவால் ஏற்கனவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட யோபுவின் வாழ்க்கையில இன்னும் இரண்டு மடங்காக கட்டி எழுப்புவதற்கு இது வாய்ப்பாக அமைந்து விட்டது யாக்கோப் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்னு பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல இப்படியாக சொல்லப்படுகிறதை நான் வாசித்து முடிக்கிறேன் இதோ பொறுமையா இருக்கிறவர்களே பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே யோபின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமும் உள்ளவராய் இருக்கிறாரே சேஷமாய் என் சகோதரரே வானத்தின் பேரிலாவது பூமியின் பேரிலாவது வேற எந்த ஆணையினாலாவது சத்தியம் பண்ணாதிருங்கள் நீங்கள் ஆக்கணைக்கு உள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்ல கடவீர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக போராட்டங்கள் துன்பங்கள் எதிர்பாராத சங்கடங்கள் எல்லாம் வந்தாலும் தேவன் அவர் தேவன் தேவன் எப்பொழுதும் தொழுது கொள்ளப்படக்கூடியவர் அவர் எப்பொழுதும் மகிமை உள்ளவர் தான் அவரை எப்போதும் நாம் அங்கீகரித்து அவரை நாம் தொழுது கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அர்த்தக சித்தமானால் கூடிய விரைவிலே உங்களோடு நான் அடுத்த யோபுவிற்கு அடுத்த புத்தகமான சங்கீத புத்தகத்திலே உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் தேவன்தாமே நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக இந்த புத்தகத்தின் பிடிஎஃப் பதிவு தேவைப்படுவோர் என்னை வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளவும் நான் உங்களுக்கு அதை நான் அனுப்பித்தரலாம் தேவன் தாமே உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன்